ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅಟ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕರ್ಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಸ್ ಗಡಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಗೂಡ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ ಯಾವಾಪರೇಷನ್ ಆಗೋ ಓಕೆನಾ ಒಂದಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕಳಿಸ್ದಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿನೋ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತೀರ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಲಾಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗುವಂತ ಲಾಸಸ್ ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋ ಲಾಸ್ ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆತರ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಕೇಶನಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಒಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ತರ ಆದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ನಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಫ್ರೈಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಕೆ ಜಿಸ್ ಇದು ರುಪೀಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನಪ್ಪ
ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆಜಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇದಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಈ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ್ಸಕಪ್ಪ ನಾನೂರೈವತ್ತು ಹೌದಾ ಮುನ್ನೂರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ನೂರ ಆಗಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೇಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿಟ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್